ഹലോ നമ്മൾ ഈ ലേണിംഗ് റിസോഴ്സസ് എന്നുള്ള മെയിൻ ടോപ്പിക് അല്ലേ പഠിക്കുന്നത് അതിൽ ഓഫ് ലൈൻ റിസോഴ്സസും ഉണ്ട് ഓൺലൈൻ റിസോഴ്സസും ഉണ്ട് അതിൽ ഓഫ് ലൈൻ റിസോഴ്സസിൽ ലൈബ്രറി ലാബറട്ടറി ഫീൽഡ് ട്രിപ്പ് ആൻഡ് സയൻസ് ജേണൽ ഇത് നാലുമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്നായ സയൻസ് ലാബറട്ടറി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലുള്ളത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഒരു ലാബറട്ടറി സയൻസ് ടീച്ചർ എന്ന നിലയിൽ ഒരു ലാബറട്ടറി എങ്ങനെ നമുക്ക് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് വശങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സയൻസ് ലാബറട്ടറി ഇസ് സെൻട്രൽ ടു സയൻസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒരു സെൻട്രൽ പോയിൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാം സയൻസ് ലാബ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഹിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ലേൺ ടു ഹാൻഡിൽ ദ പാരറ്റസ് think independently and draw conclusions on the basis of experiments and observation to explain cheyanda kaaryam onnu illa adu science education to center ana science laboratory nu parayana avare avade experiment cheyigeyum conclusion le thichiyarigeyum cheyna oru edam aanu science laboratory then next point nokkam scientific theories and practical work in science are two sides of a coin ഒരു നാണയത്തിൻ്റെ തന്നെ രണ്ട് സൈഡ് പോലെയാണ് തിയറിയും പ്രാക്ടിക്കൽസും ദീസ് ടു ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് സയൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഷുഡ് സപ്ലിമെൻറ്റ് ആൻഡ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഈച്ച് അതർ ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുകയും കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം വിതൗട്ട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ക്യാ കാണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ദ റിയാലിറ്റി ഓഫ് ദ സയൻസ് അവർക്ക് സയൻസിൻ്റെ റിയാലിറ്റി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് വേണം ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പവേഴ്സ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ മെഷർമെൻറ്റ് ഡ്രോയിങ് ഇൻഫറൻസസ് ആർ ഓൾ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ ലാബറട്ടറി വർക്ക് ലാബറട്ടറി വർക്കിൽ അവർ പലതും ഒബ്സേർവ് ചെയ്യും മെഷർ ചെയ്യും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ദെൻ ദ വിൽ റീച്ച് അറ്റ് ഇൻഫറൻസസ് ആൻഡ് കൺക്ലൂഷൻസ് ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ലാബറട്ടറി വർക്ക് മേക്കിംഗ് അബ്സ്ട്രാക്ട് സയൻറ്റിഫിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കോൺക്രീറ്റ് അവർ ചെയ്തു നോക്കുവാണ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെ അപ്പോൾ അവർ പഠിച്ച തിയറി അവർ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചെയ്യുന്നു so they making abstract scientific understanding in concrete level development of scientific concepts and principles development of scientific skill attitude interest and appreciation training in scientific method awakening the curiosity idella inde objectives aayittu parayam laboratory work inde നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ നമുക്ക് നോക്കാം അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ലാബറട്ടറി വർക്ക് ഇൻ ഓർഡർ ടു മേക്ക് ദ പ്രാക്ടിക്കൽ വർക്ക് മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ദ സയൻസ് ടീച്ചർ ഷുഡ് ഓൾവേസ് കീപ്പ് ഇറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ലാബറട്ടറി വർക്ക് ഒരു ലാബറട്ടറിയെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ലാബറട്ടറി വർക്കിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങൾ സയൻസ് ടീച്ചർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിൽ നോക്കാം ഓർഗനൈസിംഗ് ആൻഡ് കണ്ടക്ടിംഗ് പ്രാക്ടിക്കൽ വർക്ക് ദെയർ ഷുഡ് ബി കോർഡിനേഷൻ ഓഫ് തിയറട്ടിക്കൽ വർക്ക് ആൻഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ വർക്ക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഷുഡ് നെയ്തർ ബി ടു ഡിഫിക്കൽറ്റ് നോർ ടു ഈസി ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഷുഡ് ബി മെയ്ഡ് ക്ലിയർ ടു ദ പീപ്പിൾ ഫെയ്ത്ഫുൾ റെക്കോർഡ് ഓഫ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഷുഡ് ബി മെയിൻറ്റെയ്ൻഡ് ബൈ ദ പീപ്പിൾ പീപ്പിൾ വർക്ക് ഷുഡ് ബി കീൻലി ഒബ്സേർവ് ബൈ ദ ടീച്ചേഴ്സ് ഇനിയുണ്ട് കുറച്ച് പോയിൻ്റ് കൂടെ ഇതിലെന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടീച്ചർ തിയറി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിരിക്കണം കുട്ടികൾക്ക് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണ പോലെ ഈസി ആയിരിക്കണം അത് എപ്പോഴും കുട്ടികളെ മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ടീച്ചർ അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ലാബറട്ടറിയിൽ അവർ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഫെയ്ത്ഫുൾ റെക്കോർഡ് അവരെപ്പോഴും കീപ്പ് ചെയ്യണം സാധാരണ നമുക്കറിയാം റഫ് റെക്കോർഡ് ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞ് ഫെയർ റെക്കോർഡും ഉണ്ടാവും നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ റഫ് റെക്കോർഡിൽ എല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തി ും അതിനുശേഷം അത് ഫെയർ റെക്കോർഡിലേക്ക് എഴുതും അങ്ങനെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് പോയിൻ്റ് കൂടെ അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ നോക്കാം ദെൻ സ്റ്റുഡൻസ് ഷുഡ് ബി മെയ്ഡ് ടു ഫോം അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിച്ചുള്ള എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പിംഗ് ചെയ്യണം അവിടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഈസ് നീഡഡ് ഫോർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് വർക്കിംഗ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ വേണം അത് ടീച്ചർ നേരത്തെ ചെയ്യണം ലാബറട്ടറി റൂൾസ് ആൻഡ് ഡിസിപ്ലിൻ ഷുഡ് ബി ലേ ഡൗൺ അപ്പോൾ ലാബറട്ടറിയിൽ സ്പെഷ്യൽ റൂൾസും വേണം അതേപോലെ തന്നെ ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിരിക്കണം കുട്ടികൾ ഇതെല്ലാം കുട്ടികൾ ബിഫോർ ഹാൻഡ് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു ദ പീപ്പിൾ ആർ ടു ബി സ്പെസിഫിക് ആൻഡ് ക്ലിയർ ക്ലിയർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അവർക്ക് കൊടുക്കണം ടു ഗീവ് പ്രോപ്പർ guidance teachers can make use of the following endokke namukku proper guidance um discipline ella
ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ആണ് അവിടെ കുറച്ച് പ്രിൻറ്റിങ് മിസ്റ്റേക്ക് കേട്ടോ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി സ്പേഷ്യസ് അ ലൈബ്രറി സോറി ലാബറട്ടറി സ്പേഷ്യസ് ആയിരിക്കണം ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ക്വയറ്റ് കണ്ടൂസീവ് ഫോർ ഹാർഡ് വർക്ക് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റും നമുക്കറിയാം പ്രാക്ടിക്കൽ പീരീഡ് സാധാരണ ആഫ്റ്റർനൂൺ സെഷൻ മുഴുവൻ കാണും അല്ലേ രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും കാണും അപ്പോൾ കൂടുതൽ സമയം അവിടെ ചിലവഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഏരിയ ഫ്രഷ് എയറും വെൻറ്റിലേഷനും ലൈറ്റും ഉള്ളതായിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ കറക്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കണം then it must permit enough teacher supervision of the people sir kutikal work cheyidondirikkumba teacher ne supervise cheyan patti reethil ayirikana avade arrange cheyidirikkunnathu it must have water gas and electric points wherever they are needed avishyulla sthalathella ide pole electric point ella undayirikkanam then it must have ample storage of facilities for the equipment equipment store cheyanulla facilities venam it must have an emergency exit if it is not situated on the ground floor ground floor la aningi namukku ariya easy ayirka exit adhi അപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലല്ല ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലോ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിലോ എല്ലാം ആണെങ്കിൽ ഒരു എമർജൻസി എക്സിറ്റ് എപ്പോഴും ലാബറട്ടറിക്ക് വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാബറട്ടറിയെ പറ്റി കീപ്പ് കുറച്ച് കുട്ടി ടീച്ചേഴ്സ് ചിന്തിച്ചിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് പറഞ്ഞു പിന്നെ എങ്ങനെ അവിടെ അപ്പാരറ്റസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം അതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നോക്കണേ ഓക്കെ ദെൻ സെലക്ഷൻ ആൻഡ് പർച്ചേസ് ഓഫ് അപ്പാരറ്റസ് ആൻഡ് കെമിക്കൽസ് ടീച്ചർ ഷുഡ് മേക്ക് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് എന്തിൻ്റെയൊക്കെ ലിസ്റ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അപ്പാരറ്റസ് റിക്വയർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഈച്ച് എത്ര അപ്പാരറ്റസ് വേണം അതായത് കുട്ടികളുടെ എണ്ണ അനുസരിച്ചായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ആണ് അവിടെ അതിനുള്ള ഫണ്ട് അതനുസരിച്ചായിരിക്കും ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഈ Each item, choice of the suppliers, finance, the number of students and their level, capacity of the laboratory. Laboratory is the capacity of the laboratory, the capacity of the laboratory, the finance of the laboratory, the teacher is the list of the laboratory. That is the selection of and purchase of apparatus and chemicals. ദെൻ അടുത്തതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പർച്ചേസ് ഓഫ് അപ്പാരറ്റസ് ആൻഡ് കെമിക്കൽസ് ആണ് ആഫ്റ്റർ എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സെലക്റ്റഡ് ഐറ്റം ഹാസ് ബിൻ പ്രിപ്പയർഡ് ഇറ്റ്സ് കോപ്പി ഈസ് സെൻഡ് ടു ത്രീ ഓർ മോർ ഫേംസ് ആൻഡ് കൊട്ടേഷൻസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് നമ്മൾ ഒരു ഫേമിൽ പോയി ഡയറക്റ്റ് മേടിക്കുകയല്ല പല ഫേമിലേക്ക് തയ്ക്കും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അപ്പാരറ്റസും കെമിക്കൽസും എന്നിട്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നെല്ലാം കൊട്ടേഷൻ എടുക്കും അപ്പോൾ ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണോ നമുക്ക് നല്ല പ്രോഡക്റ്റ് ചീപ്പർ റേറ്റിന് കിട്ടുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഡിസൈറബിൾ ടു റൈറ്റ് ദ നെയിം ഓഫ് ദി ഐറ്റം ക്വാളിറ്റി സൈസ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻ സെപ്പറേറ്റ് കോളം സെപ്പറേറ്റ് കോളത്തിൽ ഇതെല്ലാം എഴുതി വേണം നമ്മൾ ഫേമിലേക്ക് അയക്കാൻ നോക്ക് ഈ ടേബിളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സീരിയൽ നമ്പർ പിന്നെ നെയിം ഓഫ് ദ ഐറ്റംസ് ഫ്ലാ കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്ക് ബീക്കർ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് ഇതെല്ലാം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി എത്രയാണ് സൈസ് എത്ര എം എൽ വേണം എത്ര എം എൽൻ്റെ ബോട്ടിലാണ് വേണ്ടത് അതെല്ലാം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റിയും ക്വാളിറ്റിയും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ക്വാളിറ്റി ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലാബറട്ടറി പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽ സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്താ അതെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് പ്യുവർ ആയിരിക്കണം അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റി സൈസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇതെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതിയൊരു ടേബിളായിരിക്കണം ടീച്ചർ ഇവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഫേമിലേക്ക് അയക്കേണ്ടത് അടുത്തത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് കൊട്ടേഷൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ പഴയ ഫേമിലേക്ക് ഇതായിച്ചു അപ്പോൾ കൊട്ടേഷൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാലോ ഓർഡർ ഷുഡ് ബി പ്ലേസ് ടു ദ ഫേം വിച്ച് സപ്ലൈസ് ബെറ്റർ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് അറ്റ് ചീപ്പർ റേറ്റ് ലോക്കൽ ഡീലേഴ്സ് ഷുഡ് ബി പ്രിഫേർഡ് ലോക്കൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ് എന്താ ഗുണം ടീച്ചേഴ്സിന് അവിടെ പോയി നേരിൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പാരറ്റസും അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ്സ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ ഇഫ് പോസിബിൾ ടീച്ചർ ഷുഡ് ഗോ പേഴ്സണലി ടു ദ ഫേം ആൻഡ് ഗെറ്റ് ദ തിങ്സ് പാക്ക്ഡ് ഇൻ ഹർ പ്രസൻസ് നമ്മുടെ പ്രസൻസിൽ പാക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും വേറെ ടൈം വേസ്റ്റേജ് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ അവർ പാക്ക് ചെയ്ത് വിടും പിന്നെ അത് തിരിച്ച് അയക്കണം അങ്ങനെയെല്ലാം വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ലോക്കൽ ഡീലർ ആണെങ്കിൽ ടീച്ചറിന് പേഴ്സണലി അവിടെ പോകാൻ പറ്റും ഓൺ റിസീവിംഗ് ദ ഗുഡ്സ് ദ ടീച്ചർ ഷുഡ് ചെക്ക് വിത്ത് ദ ലിസ്റ്റ് ബിഫോർ സൈനിങ് ദ റെസീപ്റ്റ് റെസീപ്റ്റ് സൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഓരോ സാധനങ്ങളും ടീച്ചർ ചെക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം എനി ബ്രോക്കൺ ഐറ്റം ഇൻകറക്റ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓർ റോങ് ഗുഡ്സ് സപ്ലൈ
ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പെർമനൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ പെർമനൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ദിസ് രജിസ്റ്റർ ആർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് മെറ്റൽ വുഡ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് ലൈബിൾ ടു ബി ബ്രോക്കൺ ആർ ടു ബി എൻറ്റേഡ് അപ്പോൾ അതായത് സ്ഥിരമായിട്ട് ആ ലാബറട്ടറിയിലുള്ള വുഡൻ ഐറ്റംസും അതേപോലെ തന്നെ കബോർഡുകൾ അത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പെർമനൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ ഫോർ ബ്രേക്കബിൾസ് അതിനുശേഷം സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതിൽ ബ്രേക്കബിൾസിൻ്റെ അതായത് കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്ക് ബീക്കർ അതെല്ലാം പൊട്ടിപ്പോകാം ഒരേ സമയത്തും അല്ലേ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് വെയർ ലൈക്ക് ഫ്ലാസ്ക് ബീക്കർ ഫണൽ ബ്യൂററ്റ് എക്സെട്രാ വിച്ച് ആർ ലേബിൾ ടു ബി ബ്രോക്കൺ ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദിസ് രജിസ്റ്റർ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് രജിസ്റ്റർ ഏതാണ് സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ ഓഫ് ബ്രേക്കബിൾസ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം ദ തേർഡ് രജിസ്റ്റർ ഈസ് സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ ഓഫ് കൺസ്യൂമബിൾ കൺസ്യൂമബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് തീർന്നു പോകുന്ന സാധനങ്ങൾ അതായത് ആസിഡ് ആൽക്കലി കെമിക്കൽസ് എല്ലാം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതെല്ലാം കെമിക്കൽസ് ആൻഡ് അതർ ഫ്ലൂയിഡ് വിച്ച് ആർ ലൈബിൾ ടു ബി കൺസ്യൂംഡ് ആർ എൻറ്റേഡ് ഇൻ ദിസ് രജിസ്റ്റർ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഓർഡർ രജിസ്റ്റർ ഓർഡർ രജിസ്റ്റർ ഇൻക്ലൂഡ് എ റെക്കോർഡ് ഓഫ് ഓർഡേഴ്സ് സെൻഡ് ഫോർ ദ പർച്ചേസ് ഓഫ് അപ്പാരറ്റസ് ആൻഡ് കെമിക്കൽസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഒരു ഫേമിലേക്ക് പല ഫേമിലേക്ക് ഒരു നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അയക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ആ അയക്കുന്ന സമയത്ത് അയക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ എന്തിൽ എഴുതി വയ്ക്കും ഓർഡർ രജിസ്റ്ററിൽ എഴുതി വയ്ക്കും അതിനുള്ളതാണ് ഓർഡർ രജിസ്റ്റർ ഈ എൻട്രിയിൽ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാവും സീരിയൽ നമ്പർ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഓർഡർ നെയിം ഓഫ് ദ ഫോം ഐറ്റം ഓർഡർ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് ഐറ്റം ഇതെല്ലാം ഈ ഓർഡർ രജിസ്റ്ററിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അടുത്തത് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് രജിസ്റ്റർ ഇൻ ദ റിക്വയർമെൻറ്റ് രജിസ്റ്റർ ദ ടീച്ചർ ഷുഡ് നോട്ട് ഡൗൺ ദ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് വിച്ച് ഹി റിമെമ്പേഴ്സ് അറ്റ് ടൈംസ് ആൻഡ് വിച്ച് ഹി ഫീൽ നെസസറി ഡ്യൂറിംഗ് ദ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്തൊക്കെയാണോ ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് ഓരോ ദിവസം ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒരു കാര്യം തീർന്നുപോയി ആ ദിവസം അപ്പോൾ അത് മാർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അങ്ങനത്തെയുള്ള രജിസ്റ്ററാണ് ഏത് റിക്വയർമെൻറ്റ് രജിസ്റ്റർ ഓൾ ദ പേജസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ ഷുഡ് ബി നമ്പേഡ് സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ ഓരോ പേജസും നമ്പേഡ് ആയിരിക്കണം എൻട്രി ഷുഡ് ബി മെയ്ഡ് ഇൻ ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡർ ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിലായിരിക്കണം അതിൽ എൻട്രി ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ലാബറട്ടറി റൂൾസ് ആൻഡ് ഡിസിപ്ലിൻ നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾ തന്നെ കോളേജിലും അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ലാബിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അൺനെസസറി ടോക്ക് അവിടെ പാടില്ല നമ്മൾ എപ്പോഴും കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം സൈലൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കണം ലാബിൽ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ കുറച്ച് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതെല്ലാം എന്താണെന്ന് നോക്കാം നോ പീപ്പിൾ ഷുഡ് ബി അലൗ ടു എൻ്റർ ദ ലാബറട്ടറി ഇൻ ദ അബ്സെൻസ് ഓഫ് ടീച്ചർ ടീച്ചർ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ലാബിൽ ഒരു കുട്ടിക്കും ഒരു കുട്ടിയും അലൗഡ് അല്ല അല്ലേ എവ്രി സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് എ പ്ലേസ് അസൈൻ ടു him for his experiments എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്ലേസ് ഉള്ള പോലെ തന്നെ ലാബറട്ടറി പോയാലും നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ പ്ലേസ് അസൈൻ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടാവും പീപ്പിൾ ഷുഡ് പെർഫോം ഓൺലി ദോസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് അസൈൻ ബൈ ദ ടീച്ചർ അവിടെ പല കെമിക്കലും ഉണ്ട് അതെല്ലാം എടുത്ത് വേറെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കുട്ടികൾ അലൗഡ് അല്ല ടീച്ചറിൻ്റെ സൂപ്പർവിഷനിൽ ടീച്ചർ പറയുന്ന എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് തന്നെയാണ് വേണ്ടത് നോ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഓർ കെമിക്കൽ ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ് അണ്ടിൽ പ്രോപ്പർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആർ റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ദ ടീച്ചർ റിയേജൻറ്റ് ബോട്ടിൽ ഷുഡ് ബി റിട്ടേൺഡ് ടു ദ ഷെൽഫ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ യൂസ് അത് ഏത് പ്ലേസിലാണോ വരുന്നത് ആ പ്ലേസിലേക്ക് തന്നെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് റിയേജൻ ബോട്ടിലെല്ലാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റിട്ടേൺ ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം എന്തിൽ വരുന്നതാണ് ലാബറട്ടറിയുടെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസിൽ വരുന്നതാണ് ഇനി അടുത്ത കുറച്ച് റൂൾസോടെ നോക്കാം സ്പെസിമെൻ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് ബ്രോക്കൺ ഗ്ലാസ് ആൻഡ് അതർ ലാബറട്ടറി വേസ്റ്റ് ഷുഡ് ബി ഡിപ്പോസിറ്റഡ് ഇൻ ദ വേസ്റ്റ് ബോക്സ് വേസ്റ്റ് ബോക്സിൽ വേണം നമ്മൾ ബ്രോക്കൺ ഗ്ലാസ്സോ എന്ത് വേസ്റ്റ് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടായാലും അത് വേസ്റ്റ് ബാസ്ക്കറ്റിൽ തന്നെ വേണം അത് നിക്ഷേപിക്കാൻ ദെൻ എനി ബ്രേക്കേജ് ഓഫ് അപ്പാരറ്റസ് ഓർ ആക്സിഡൻസ് ഓർ ഇഞ്ചുറി മസ്റ്റ് ബി റിപ്പോർട്ട് ടു ദ ടീച്ചർ എന്തെങ്കിലും ബ്രേക്കേ
എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്തു അവർ ചെയ്യുന്ന ഓരോ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലുള്ള ഹസാഡ് എന്തെങ്കിലും അപകടം അതിൽ നിന്ന് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അവർ ശ്രദ്ധിക്കണം അതെല്ലാം കുട്ടികൾ അവയർ ആയിരിക്കണം അവർക്ക് അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം പീപ്പിൾ മസ്റ്റ് ബി മെയ്ഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ലാബറട്ടറി റൂൾസ് ആൻഡ് ടു ഫോളോ ദം അവർ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് ലാബറട്ടറി റൂൾസ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ടീച്ചർ ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഡേഞ്ചറസ് കെമിക്കൽ ഷുഡ് നോട്ട് ബി കെപ്റ്റ് ഇൻ ഓപ്പൺ ഷെൽഫ്സ് ഓപ്പൺ ഷെൽഫ്സിൽ വയ്ക്കരുത് ഡേഞ്ചറസ് കെമിക്കൽസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം കോളേജിലൊക്കെ സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആസിഡൊക്കെ വേറെ ഷെൽഫിലായിരിക്കും വയ്ക്കാറുള്ളത് അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും ഓപ്പൺ ഷെൽഫിൽ വയ്ക്കാൻ പാടില്ല ഇനി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായാലോ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് വേണം ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് വേണം അതാണ് അടുത്തത് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഇസ് ടു മേക്ക് എ പേഷ്യൻറ്റ് സെക്യൂർ ആൻഡ് കംഫർട്ടബിൾ ആൻഡ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ഡിറ്റീരിയോറേഷൻ ഇൻ ഹിസ് കണ്ടീഷൻ അണ്ടിൽ പ്രൊഫഷണൽ മെഡിക്കൽ അസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് അവൈലബിൾ അത് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് മെഡിക്കൽ അസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല ആ താമസം എന്തെങ്കിലും ഒരു അപകടം പറ്റി മെഡിക്കൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തി മെഡിക്കൽ അറ്റൻഷൻ കിട്ടുന്നതിനുള്ള ആ സമയത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള എയ്ഡാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ every laboratory must be equipped with a first aid box the content of the box must be regularly inspected to ensure replenishment adayid first aid box ella edathum kaanum sadharana nammal endengilum edella use cheythu kaynittu athyavashyathinu thornu nokkum adil illengilo adinu adu athrakku useful avilla alle adu kondu adu correct aayittu regular aayittu endeyanam adilulla content eppolu inspect cheythu endengilum thirnu vaya adu adil fill cheythu vekkanu kuda nammal sradhikkanam all the teachers should have a knowledge of simple first aid for all the common ailment possible in the laboratory laboratory il sadharana sambhavikkarulla ailment en endha chalpo cheriya acid meth vendrulla polalava allengi vera edengilum chemical use cheyidattava allengi burn flame nalla burning aava adinokke ulla sadharana sambhavikkunna karyangal endella first aid okke use cheyam nalladhu ella teachers arinjirikkanam teacher should be able to identify the situation when medical treatment is needed adhe pole ne ee pollala korchu koodiya pollala aanu idu first aid kondu nikkatha pollala aanu nu manasilaya eppadana medical attention vendi varunnadu nu manasilakkanalla oru kadivu teacher nu venam an accident report book should be maintained giving details of the accidents and treatment given അതേപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് ലാബറട്ടറിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഒരു അതിനു വേണ്ടി ഒരു ബുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യുകയും വേണം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ലാബറട്ടറി സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സയൻസ് ടീച്ചർ എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് റെഗുലർലി ചെക്ക്ഡ് ആയിരിക്കണം അതിൽ ഐറ്റംസ് എന്തെങ്കിലും അത് അതിൽ ഐറ്റം തീർന്നു പോയാൽ ഉടനെ തന്നെ അത് റീഫിൽ ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അത് അങ്ങനെ ഒരു ലാബറട്ടറി സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോളജും നമ്മൾ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഒരു ജസ്റ്റ് എല്ലാം ഒന്നോടെ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം നിങ്ങളത് സ്കൂളിലും കോളേജിലും ഒരു ലാബിൽ പോയിട്ടുള്ളപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം അവിടെ സ്പെഷ്യൽ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട് ഒരു ലാബിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടത് അതെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് പോയിൻറ്റ് വൈസ് ഇതിൽ എഴുതി തന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് വൺ ഓഫ് ദി ഓഫ് ലൈൻ മോഡ് ഓഫ് ലേണിംഗ് റിസോഴ്സ് ആണ് ലാബറട്ടറി അതായത് സയൻസ് ലേണിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ലാബറട്ടറി ഒരു സെൻട്രൽ പോയിൻ്റ് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാ